皆さんおはようございます小野坂雅也のニューヤング TV 始まりますよあーあーおちあーあーあーなどうしたのこんちくんいやーもう見てくださいよ何何小野坂さんの格好僕の格好小野坂さんはちょっと立ち上がってもらっていいですかはいズラまで用意されてる下下もある香りもあるちゃんと袴も入ってますよ帯もあるはい帯も小野坂さんはい俺の格好見てもらえますかいやちゃんとできてるじゃないですかジーパンです。<笑>未完成です、ね。T シャツ。なんか未完成ですね、小西さん。なんだこれは。<笑>もう小西さんのは別にあのなんかブリーチの衣装じゃないみたいですね。そうなんです。このまま普通にマッチ歩いてても<笑>あそういう人なんだなって思われるでしょ。<笑>そういうやつですね。あんたのズラまでつけて。<笑>え？今日はですね。わあ、案件ですよ。話を変えてきたね。案件ですよ。案件ということは、はい、私めにも、このマネーの方が。マネーの方が出ます。だから、今回、今日は案件だから、あんまりこう。露骨なことを言ってはいけない。さあ、ということで、さあ、今日何やるんですか。プレソル五周年ということで。ありがとうございます。もう5周年か早いねでブレソル5周年、はい、しかも全世界で5500万ダウンロード突破なんですって大人気、はい、ということで、はい、後手13体の5番隊隊長、うん、これも5ですからね、はい、の平子真司私ですね、うん、5, 5尽くしですね5尽くしですよ、はい、今日はね5尽くしですよ、はいはい、でこの5尽くしだと何があるんですか5尽くしになるとなんと、うん、ブレソル春の平子祭りですそれパン祭りねいやそれあのもう本当にお父さんのままやったら怒られるので今俺パン祭りのネタなんか入れても翻訳されてもあの海外の方は分かりませんよ<笑>お前もうあそこであのパソコンでな翻訳する人がどうやって翻訳しようかって考えてるんやから困らせんな今めちゃくちゃ困ってるであそこのパソコンの中で今ということでごつくしの今日は平子真治で押していきますよはいほんならそろそろニューヤング TV の時間や楽しましたるわ俺はお前とゲームしに来たんじゃねえ止めに来たんだ<笑>好きなようにやったらええそれで誰もついてけえへんかったらおもろなかったっちゅうだけの話やいやもう終わってるからないよそんなせい<笑><笑>何世界に入っとんねんいやいや書いたあったからやったら恥ずかしい書いてもうないよしいなおいそんなセルフないねこんなセルフはないねんあのなんか俺が考えた名言みたいになってるから<笑><笑>なんかブリーチで言ってたような気がする好きなようにやったらえ<笑>それで誰もついてけえへんかったらおもろなかったっちゅうだけのブレソルのスタッフさんよかったらあのこれにあの合う<笑>イラストあの既存のものでいいんで既存のものでやっちょっとあの載せてもらってもいいですか<笑>さあというわけで大坂さんね、はい、衣装の方もバッチリ決めてそうなんただ一つねちょっとさっきあのオープニングの時は言わなかったんですけど気になってるものがあってえちゃんとしてるでしょうかいやいやいやいや衣装的にはいいんですけどもなんかねあ足りてないものが俺あるんじゃないかと思ってるんですよね小西君気づいたはいそう刀がないのよ刀が刀欲しいな刀誰か刀持ってへんかな刀刀欲しいわ刀刀そうそうこれこれあのご飯のっけてねもうピリッと美味しいみたいなああ刀<笑>小西くん、高なこれさすがにこれご飯のっけて美味しいけども刀にはなれへんわもっと刀言うてね残白と残白ともう残白とブリーチったら残白とやろそらもうそうそう残白とねっくさんあれですね今日はもうどのようにしましょう短めでいいですかそうですね,ねはいはいおめきって切ってくださいお願いします最近ねもうこのコロナになってからなかなかうち<笑>違う散髪用残白と残白と持ってきて残白と魚でやろう俺やったら魚で魚で欲しいねん魚で魚で持ってきてよはよ魚で魚でそうそうそうそうこれねあのマグロはね海の中の魚の中で一番早く泳げるんだよ早く泳ぐために鱗がもうツルツルになってしまったんだそれぐらい早く泳ぐために進化してきたんだね
ギョギョ違う<笑>魚これ魚でやろ魚って小西くん魚っていうよりマグロ満足しましたか<笑>ありがとうございますあのうちのスタッフがね、うん、普通にやったらニューヤング TV らしくないって言うからなんかやってくれっていうことでもうひねり出しましたこんな僕結果がこれです<笑>散髪用難しいやろ<笑>散髪用は無理やであれこの何をダジャレにするかっていうことで、うんうん、みんなあれだよ1時間ぐらい打ち合わせしてる<笑><笑>今回ブレソルのね情報番組を我々案件としてやってるんだからこれをご覧になってる皆さんはあのニューヤング TV のボケよりもブレソルの情報なんか出せよっていうことを、ね、そんなん言うたらもう終わりやで思ってますよでコリさんはい美味しいものを食べるには高いお金が必要なんやそれと同じようにええ情報を得るためにはしょうもないの見なあかんのんやそれも平子のセリフですか<笑>しょうもないの見なあかんのんや<笑>というわけでじゃあ小坂さん、はい、情報あるということですねはい今日は情報をどんどん入れていきますよはいそれではお願いしますお願いします今回、はい、平子祭りを開催した本当の理由イエスねちゃんとした理由がありますイエス実はなんと、はい、ブレソル4月の目玉になる情報があるんですってなんでしょうこれがですねなんと、うん、キャラの新投入があるんですってほう、えー、人気のあやかしソサエティについに僕平子が僕じゃない平子が登場するんですって<笑><笑>で、平子以外にも、えー、2体登場するということであ、まあ、2体も全部,全部で3体ですねあへえ、はい、これ V がありますのであこちら見てくださいどうぞさあこちらの PV、うん、あれはいつ公開なんですか、はい、なんとですね、はい、これが18時公開いつの<笑><笑>いつの3月28日日曜日18時公開ブレソルさんの公式の方で、はい、ただただうちの番組、はい、3月28日日曜日の17時、はいはい、18時よりも17時の方が小西くん1時間早く見ら,見られるよね<笑><笑>それ確認する必要ある一個ずつ<笑>ということは小西くん,んということは,ことは本編の方の PV が、えー、3月28日日曜日の18時公開やのにニューヤング TV は17時公開ということは1時間早く見れることができるんですそうです二<笑>回言うたらなんとびっくりちょっと1時間早く見れちゃってる1時間ポンちゃんのやつよりも1時間早く見れるんですもうそっち見た方がいいと思うあの余計なこと言ってないから俺たち<笑>ね<笑> 1時間遅いけどそいやでもあるそんなことさせてくれるとこっていやこれがだから僕はミスプリなのかなと思って見てたんですけど<笑>本当らしいんです本当らしいんですうんなんでそんなことしたんですかいやいいんですかそんなの出してありがとうございますなんか優遇していただいて<笑>小西君はあやかし知ってるあやかしってなんかあの人気のシリーズがあるんでしょ、うん、そうあの妖怪をモチーフにしてるというかう海外でやっぱり日本のあやかしっていうかまあ妖怪ですよね、はい、ものすごい人気なんですってなんていうのかなあのそのホラーのこうしっとりした感じのイメージ、うんあ,ーね、あれって日本のホラーってものすごい人気あるんですよ海外であそうなんですかその中でも妖怪ってすごい人気ある海外にもいっぱい妖怪いるのにねそれで僕を含めて3通りのキャラクターがね、えー、出ますからいいっすね今日はですねそのあやかしを含めて、はいえー、説明していくものがあるんで、うん、えっ、ー、と今日ニューヤーグ TV だけでしか見ることができないオリジナルストーリーを作ってきてくれたんだって、はい、本当ですかなのでオリジナルストーリー、はい、今から出しましょう VTR のどんな PV なんですかこれをあっどれしたんやし水の人これ水これ水のやつだね。牙牙とかっこしてあお前ないからそれかそうそうこ,これあのー、ホワイトデーのホワイトデー、ね、時のやつかなホワイトデー前の前のホワイトデー前のホワイトデーの時の
平子隊長に言われたことはないんですが特別な機会ということなので現世に行った際に調達したピッチョーラできましたそれがホワイトデーホワイトデーはあ69点やな<笑><笑>ああなるほどそれは俺も顔されるのねこれね、うん、よう分かったねわかりますよ平子あええー、やろ今度ブレスルで実装されるのに百人じゃあよしししかもこの立ち会いはニューヤーク TV 先行公開やででは早速本題の解説あやかしソサイティを始めましょうかまずあやかしソサイティとは何なのか解説をお願いしますあやかしソサイティはブレスルオリジナルのパラレルワールドそこから俺らそっくりやけど別人のあやかしなが暮らしとる分かりやすく言うと妖怪ですね妖怪ってなんて妖怪は妖怪なのかな妖怪は妖怪妖怪ですねあ、そうやなあ、俺らやったえ、他にもキツネやん、鬼はぁえーっと、骨女骨女や女などいろいろおるそんなもて今回俺の出番が来たわけやイラコ隊長は何のあやかしなんですか見てわからんか、水地やな他ないしや水地水地やヘビやんあやかしソサイティの物語をガチャと同時に配信されるストーリーベッド。外伝あやかしソサイティで描かれるぞ。誰に言ってんの見てると。読まへんのかい<笑>ああ、ルキアちゃんだとともに4回ほど立ち向かうハートフルストーリーをお届けするシリーズや。香、え、り、ー、だったサンド、あ、サンド目なんだ。となる今回の注目ポイントはどこですか、うん、俺やな。え詳細は見てるおたしえ<笑>読めやちゃんと<笑>ガイデンアイガイソサイティガチャ100機番客うんガイデンアイガイソサイティ3は3月31日16時から登場だなるほどよろしく頼むでーというふうにはいはいはいはいてますまあでもねさっきね、うん、まあチラッとしか、はい、キャラクターのこと見てないんじゃないですか、はいはいはいはい、もうちょっとなんか詳しく見れるものがあったりとかってないんですかそういうのえーもうちょっとなんか設定が見れるとかさそういうお客さんに親切なやつあります早出せやなんとですね<笑>ありますお新しいやつありますなるほどせっかくだから見ていただきましょうかはい、VTR、お願いしますドンこれが小西さんはい僕があやかし化したやつです水地真嗣そう水地真嗣です<笑>水地真嗣やねわしやわしや水地真嗣やポニーテールになっとるやんポニーやポニーやポニーテールやね、はい、こんな感じなんですよさあというわけでよう見てください点とことかほらあ妖怪化してるでしょおお何今の何これがなんか全体像ですよねがこういうコンセプトで作ってるってことなの、うん、この雲が重要なんですって,って、ね、へえなかなかこういう設定って見せてもらえないですからね,ね設定資料集買わないとねいつもこれは見れないからねなんとこちらの平子真嗣なんですが<笑>、はい以前、うん、あのブレスロコロコラボしたじゃないですか。はいはいはい、その時に、うん、あの狐耳の銀、あやかね銀の耳耳がモフモフでおろさかさんめちゃくちゃ可愛いなって言ってたじゃないですか。はいはいはいはい、でそれをスタッフさんが聞いてて、うん、あの雲をモコモコにしてくれたらしいですよ。いやいや耳言うとんねんこっちは。わしは猫になりたいんや。わしは猫に。あほらこれ。さあこちらのイラストなんですけれども、はい、強そうな顔は出しつつ顔の角度や手足の表情で色気が出るように意識しましたそんな風にしてたのはい色気がすごく出てるキャラクターになってますねさあこちらが平子真嗣はいということで、うん、今回はこれだけじゃないってことですよね,ねそうですそうです,うです、はい、さあじゃあ次行きましょうはい、はい、こちらは白いちごですね白いちごですね、うん狂気だけど理性のある狡猾でクールな印象のあるようなポーズや表情に気をつけて作画しました狂気っぽい髪をなびかせて迫力を出しています耳の後ろから垂れているイヤリングのような紐はイヤリングではなく角飾りですえ角についてるってこと角飾り<笑>海外向けやね、うん、<笑>海外のホラーもの向けやね<笑>これは何鬼,鬼なんですかイメージ鬼、はあ、いやでもかっこいいですねこれもね肩の鬼かっこいいねあれね爪が赤っていうのがいいねもう一キャラいるんですよおっいきましょうもう一キャラこちらですこれかわいいな、うん、お名前は宿丸梨沙あくそ読めた
<笑>これかわいいね今回の、えー、お色気枠です<笑>蛇を操るあやかしかわいいハートになってるやん赤と青のんが<笑>リボン結ばれてハートになってるやんかわいいヘビハートやんハートヘビやん<笑>急にイラストに興味を持ち出すのやめてくれるいやこんなんええなあいやいやどうもレセちゃんいいね女子はやっぱりいいですねいかわいいこのイラストいいよこのかわいいよねヘビかわいいヘビハートになってんねこれさあだから、まあ、今回はねまだ開発中ということで、はい、我々が紹介できるのはここまでなんですが残念まあ実際ねまああのーうんこのキャラクターの、まあ、動いてる、うんまあ、映像だったりとかっていうのはブレッソルさんの公式の YouTube の方で、はいまあ、今このタイミングだと公開されてると思いますので気になる方はぜひそちらの方チェックしていただければと思いますのでい、ね、皆さんぜひ見てくださいねよろしくお願いしますさらに今日は目玉となる情報がまだまだありますよさてお次はこちらですブレッソルニュースパラパパパパパーパなんでちょっとおじいちゃんみたいな最後ブーラスオールまでよかったねブーラスオールニュースいやあまりにもちょっと下巻きすぎて<笑>なんとですねブリーチの出世ですねはいブレーソルのコラボがまた始まるそうですはいはいはいはいいうことで前やりましたもんね平子と久木がねあの、はい、出演してますキャンドフィアユアオンワールドという、うん、はい私久木が、うん、あの主人公というか、うん、まあ気になる方はね小説読んでいただければと思うんですけれども、うんまああのー、そこで初めて我々二人挽回して、はいね、あの今回のブレストロデモ挽回,あの挽回の方ねアニメーションで動かしていただいてね挽回挽回言うてそう挽回挽回言うて<笑>ようやくね挽回できてブレストロさんの方でアニメーションにもしていただいてね、はい、この挽回は僕らの挽回はこういうものだっていうねあったんですけど。はいこの続きが、はい、ということですね。第2弾ですね。はいはいはい。はい、こちら。あ来た、新しいの。こちらも小説とコラボですね。うん、スピリッツ・アー・フォー・エバー・ウィズ・ユー。え、どういう意味魂は永遠にあなたと一緒だよ。うん、はあかっこえい,いあなたのそばにずっと我はついて、我はおるぞよ。それは誰ですか<笑><笑>我はついているぞよ。<笑>なるほど。おるぞよあ、新しい小説とのコラボってことですねそうえ、小西くんどの役僕はいないですよ<笑><笑>まあだからその、えっと、本編の方でもね、うん、おなじみのキャラクターいますし、うん、石田織生もいるしあ、ケンパチ、ケンパチ三人おるやん前のケンパチってこと<笑>言っていいの俺こんな小説読んでない人もおるのに<笑><笑>平子、平子はいないんですか平子はいますよ<笑>平子どんな感じで出てくるの平子はね、あのー、あのドン・カンノンチとね、うん、絡みますよ<笑>どんなふうにえっ、ー、と、大食い大会で<笑>大食い大会で、はいはい、こう、バーって食べてて、うん、ドン・カンノンチはもともと霊力あったけど、うん、まだ目覚めてない時だったんですよで、平子と一緒に大食い大会をやってる時にもう食えんなーっていう時にほわって魂飛んでってそっからですよ目覚めた<笑>その前から目覚めとるな、ドン・カンノンチは本格的に目覚める<笑><笑>さあというわけで、えー、今ねご紹介しているキャラクターさらに他にももしかしたらね、えー、このブレザルの方に出るかもしれません、ね、というわけで、はい、皆さんはぜひともですね続報はですね公式サイトおよびツイッターの方をご確認くださいよろしくお願いいたしますさあ次の情報です、はい、リンクスロットレベル上限解放ということでほうえー、とリンクスロットレベルがレベル20に拡張されますもうもう 22? そうですよすげえなんとステータス継承量をさらに上昇可能になりますまあ、20まで上がったら上昇してもらわんとこっちは困りますよねリンクスロットレベルの成長でボーナスアビリティスロットが解放されますえっ嘘ボーナスアビリティを選択できるわけですよ、ね、わさらに強くなるじゃないですか強化に必要なリンク強化跳躍を入手できるクエスト継承の試練それを開始しましたじゃあ絶対やらなきゃだ好きなキャラクターを順好みに強くしてくださいね皆さんよろしくお願いします<笑>詳しくはブレソル公式サイトブレソル公式ツイッターをご確認くださいねよろしくお願いします
えー、最後にね、はいえー、こちらですね「ブレソルではなく本家ブリーチのお知らせ」ということで、えー、原作ではブリーチ20周年プロジェクトをやってるそうです、はい、ということでもう20年なんだって早いですね,ねブリーチ20周年プロジェクトの一環でもある久保大斗先生のファンクラブではその原画展での優待も予定しているそうですお作中で語られなかった設定やブリーチの名ゼルフに隠されていた意味など、うん、スタッフでも知らなかった情報が発信されているなどファン必見のコンテンツが盛りだくさんのファンクラブサイトのようですなるほどこれブリーチ連載20周年特別企画、うん、久保大斗先生の公式ファンクラブってことは、うん、これ20周年の企画として今回新たに作ったってことそうなんだって今までない新規会員募集中ですからへえぜひぜひ皆さんチェックしてください、はい、詳細ですねえー、クラブアウトサイド公式サイトをご確認くださいよろしくお願いいたします,ま,した、ね、ま,すまたブリーチ20周年プロジェクトの目玉でもあるブリーチ初の原画展が、はい、今年の12月に、うん、渋谷ヒカリエで開催されるそうですおう、えー、詳細は概要欄に情報があるので、えー、サイトリンクは貼っておきますということで、はい、皆さん、うん、ぜひ、えー、やってみてくださいさあということで僕らもゲームプレイしようということで、はい、せっかくですからレイドをプレイしましょうはいこんなんか不気味な平子隊の中に一人ヒサギがいますヒサギのこの衣装はあれさっきのホワイトだよねそうですそうですそうですそうです僕とえー、っと小西君とあとスタッフが1234、はい、名入ってますねレイドは確か6人まで6人できるやれるので,で、ねはい、あのー、まあ我々2人しかいないから今回スタッフの方4名に手伝っていただいて、うん、総勢6名でプレイするとそんな強いのめちゃくちゃ強いですよいちびりますよ<笑>困ったらあのオートってボタンがあるから「かオート」って押したら勝手に戦ってくれますから OK わかりました、はい、じゃあいきますよーはーい討伐討伐出るでー始めようかおおこれルキアやん<笑>ルキアのあれうわタコ殴りじゃないですか大丈夫ですか皆さんこんなことしてあなんで俺狙ってくんねんおおやろいやえこれ避けなあかんで避けなあかんで赤いところが攻撃範囲ですからあなるほどおっひっくり返したるわひっくり返したるわ横島発砲を塞がりどんな番外のこれはもうすべてが逆になるあめあ俺からの愛のお返しだ<笑><笑>お前の技こんなんなんやこれあれやだからホワイトデーや、ね、ホワイトデー技なんだ、うん、これ時計回りいきますよ攻撃が時計回りねみんな同じキャラやからさどれが自分のんか分かれへんあアニメーション飛んだあ視野が狭くなりましたえこれ全部俺の技出すやんだ全員だって平子やもん半分ぐらいヒサギでもいいんちゃうかなと思うけどね<笑><笑>うわ危ないうわいうわ危ねえなこいつなえ何今の今の何今の何,今の何,今の何,今の何え何これ何やるこれこんなセリフ取ったえ何今のあんたが言うてって内緒でやってるでしょこれ俺取ってないのにえあれもので喋ってたやつだってイエーイ,イ,エーイ俺ノーダメージちゃうかいや俺ヒットポイント俺ノーダメージやなヒットポイントほとんどないでこれえなんでや<笑>ほんまや<笑>さあこのところやってみていかがですかえ手応えのほどは再挑戦してますけど今え嘘でした<笑><笑>楽しかったですありがとう<笑>えー、このレイドなんですが2月28日、はい、あやかしのルキアがボスとして登場したそうですと、はいはい、ということで3月31日から覚醒も登場してさらに難易度も高くなるみたいなのでよろしくと、うん、だ今回この我々がやったレイドのボスがさらに強くなって登場するってことだったから、うん、まああのー、割とこうね攻撃とか見えて簡単にちょっとねあの避けたりとか
できましたけど、うん、さらに難しくなってるだろうから大坂さんねあの体力だと多分ね死んでるよあおしあおしどうしたの小西くんもう番組をいっぱい紹介してきたんですけれども、はい、番組でねはい番組をいっぱい紹介したんですけれども、うん、<笑>間違えたことは必ず2回言うから、ね、そろそろエンディングということで、はい、なんか見てる人にないもんかなと思いつつ、うん、なるほど小西さん今日はそんな小西さんのために素敵なプレゼントをご用意いたしました、うん、さあでしょうまずはですね、うん、抽選で3名様に、はい、小野坂雅也さんという猛烈声優さんと、はい、小西克行さんという売れっ子声優さんのサイン入りオリジナル色紙をプレゼントします猛烈声優ってどういうことなんですか猛烈声優ってもう触れないでください<笑>まだリツイート数が全世界合計で3000リツイートを達成すると、うんうん、ニューヤング TV ガチャチケット3枚を、えー、全員にプレゼントします、はい、こちらの方はですね、うん、ブレソル春のスタンプラリーというのをやっておりまして、はい、で我々ニューヤング TV も参加してるわけですよえそのえー、ブレスル春のスタンプラリーの方でもうじゃああれですファミリーですねファミリーです、うん、ね今あの画面に出てる、うんまあ、これだけ春のスタンプラリーっていうのがあるんですけれども、うん、あのリツイート数3000っていうのは、うん、我々の番組からのあなるほど、はい、コラボのプレゼントということで、うんうんうん、リツイート数3000いきますと 200DB ガチャチケットということでやったひさぎと平子しか出ない平子しか出ない出ないガチャチケットだ3枚もらえたら3回できるってことすげえ3回できるってことでもで絶対かぶっちゃうじゃんじゃあ3回できるってことじゃん4回になってるよ<笑><笑>まあ他にもあるんですよね、うん、はいえー、動画視聴とか、はいね、レイドボス討伐キャンペーンのディスコード、はい、正式オープンだったりとか、うん、これを全て達成すると、うん、星5確定ガチャチケットが1枚これ嬉しいやつでしょそうみんな必ず星5のキャラクターもらえますから、えー、かこ,いいこれだからみんなで頑張ってそれぞれのスタンプラリーを達成してほしい全部やってほしいねうんね、さあというわけで先ほどのプレゼントの応募方法でございますけれども、はいえー、ブレソル公式ツイッターアカウント、うんえー、ブリーチアンダーバー BS をフォローした後、うん、公式ツイッターから投稿される小野坂雅也ニューヤング TV コラボ企画の動画 URL が含まれたツイートをリツイートしていただければプレゼント応募になりますと。ぜひともよろしくお願いいたしますよ、はいえー、と応募期間が2021年の3月28日から2021年の4月4日の23時59分まで、はい、あの28日の動画の配信後です、うん、そうですねが17時から配信しますのでそれ以降ということになりますねよろしくお願いいたしますさあここでですね小西さんはい本当に僕たちが生でサインをしてるかどうかがわからないのでここでやってくれっていうことなんで。もう声優さんみんなあの人のサイン書くからね。勝手に。<笑>小西さん、変なこと言わないでください。そ<笑>の色紙めっちゃええですやん。えー、めっちゃええですけど。これだけでええじゃないですか。これ、これどこにサインしたらいいの？<笑>これさ、ここに一人かけるやん。ここ、ここってこと？じゃ小野坂さんここに書きいや、えーえー、小野坂さんここに書きいや、下下大きく、はいうん、俺は今回ゲストだから、うん、ちっちゃくここに書くここにもう本当にちゃんと書いてくださいようわーおしゃれうんなんで書いてあったそれえー、っと平子やろすっ<笑><笑>と言えすっとさあということでサイン書きました、はい、こちらでございますね出たーでれれれこちらを3名の方にリツイートしてくださった方の中から3名の方にプレゼントしますこちら本物ですよはい当選したかどうかは皆さんのところの DM に届けますので結果が出るまではですねあの皆さんぜひともフォローは解除しないように一つ<笑>応募する人ってそんなんな解除したらもう届きませんよこれすごいやんかねお願いしますでもね、ちゃんとねブレセルのスタッフは考えてくれてる今まで全部ごつながりだったから、はい、平子祭りやったじゃないですか、はい、3000ですよ5000のはずですよ本当は<笑>本当は5000のはずですリツイート数
。甘く見られたもんだ。ら<笑><笑><笑><笑><笑>ええよ、ええよ。今回だけはね、三千認めんの。<笑>次は五でお願いしますよ。ね。はい。さあ、そして。うんこれだけではございませんなんと我々の番組からのプレゼントがあるということで、はい、そんなもんあります、はい、ニューヤング TV からのプレゼントということで何をプレゼントするのかというとあんなついたものの後に魚でしょうもなー<笑>ニューヤング TV 見てる人に1名だけプレゼント1名だけしっかり消毒してお送りしますんで<笑>伊藤にいたら<笑>さあ応募方法ですが、はい、配信終了後にニューヤング TV 公式ツイッターがツイートした投稿をリツイートするだけで大丈夫というわけでブレセルの応募方法とは違うので注意してください応募期間は2021年3月28日動画配信後10時以降ですねから21年の4月8日23時59分まで当選の方には後日ツイッターの DM をご送付しますということでございますので皆さんよろしくお願いいたしますさあというわけで以上のプレゼントね興味がなくても皆さんぜひリツイートの方は一つよろしくお願いいたしますリアク TV の興味ないやろブリブレソルの方はあるけどこれ興味ないかさあというわけで大阪さんねえもうこの魚出さんが引退されるということでそっと置かれましたけれどももうあれですねやっぱりあのー、ブレソルのコラボの時だけすごいサービスしてくれますね、はい、そうですね僕らに対して運営さんがものすごく優しくしてくださるので何かこちらとしてはやりやすいですね,ですね何かねすごい何かがこうちゃう<笑>何かがあるんですかね<笑>ほんまにいかがでしたか小野坂さんいやもう久しぶりにブレセルやってきてあれですねなんかどんどんキャラクターがこう絵が増えてるっていうのはびっくりしました、うん、はいで綾香島で行ってるなんて、うん、残念ながらでも水地ということで、はい、水地モフモフの耳はなかったですねなんで猫とコラボさせてくれんの俺をなんで猫にしてくれるんですか猫は猫股とかなるじゃないですか猫股にしてくださいそうすると可愛い,い女の子はそういう風なキャラクターなので可愛らしいですよ平子さんこれ可愛い,いか平子さんさあ戻して締めましょう、はい、よしはいということで皆さんぜひともブレソルよろしくお願いしますよろしくお願いしますゆんゆんゆんゆんゆんじゅうばんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅんにゅん